السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فإن خر الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفهون عليه أمر سمكين بوستهكا بيجوستو بيكوليستو سمو بيسكو مسلمين دو سر ببطهم برسونسا سالله رب العالمين الجنة جالله فاق رب العالمين أما درك بوثي جمار ناي أزكي أكتري توها توفيق ديشن الجنة بلي الحمد لله تار پر پر بیس ربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ار پتی درود و سلام برسی تو حق سو قلب رن اللہم آمین اللہم صلی علی اللہم بریک علی سو مانی تو بستی تھی آج گے جے بیس ہوئی نی علچونا کر بو سٹی خود چھے سلامیر آدب آمرا جے دھرمو میں نے چولی سے دھرمو نہ ہوچے اسلام آر پریدھی بیر بو کے سور بسیس تو اتم دھرمو ہوچے اسلام इधर सुधो आमादर मुख्य दाबी ना हैं, जो भी विभिन्न धर्मों एवं इस्लाम धर्मों ने गौरव सुना करा जाए, ताहोले हमरा देखते पावो, जे इस्लाम धर्मे, आमादर पारिक बोले पारिवारिक बोलें, आर सामाजिक बोलें, राष्ट्रीय दिख दिए बोलें, जे कोनो दिख दिए दे जानना क्या नो, बीन इस्लाम प्रत्यक्ति � एरिजुने दिन इस्लाम होचे स्वाभाविक रूप धर्मों एवं सब चीजों उत्तम धर्मों तामरा अल्हम्दुलिल्लाह से धर्मों में निचोली अल्लाह का चश्मुरिया समानित उपस्थिति आम्रा जे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एर उन्नत सरों उन्नो कोरन को रिचोली तीन होचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम शिक्षा, आमादर के एक जन मुस्लिम और पर मुस्लिमों संगे साक्षात होले, दिन इस्लाम जे पौत निदेशिका दिए चे, तार मुद्दे ऐपी होचे सलाम। समाने तो बस थी, आम्रा ये सलामेर क्षेत्रे कोई कैटागोरी र मानोस दारी है ची, एक जरा आम्रा सलाम दी, स्वाटिक भावे सलामेर पौधोती जानी ना, दूरी आम्रा जरा तो आज के आमी जे सलामेर सिस्टा चार सलामेर जे आबाब के काके सलाम दीबे सलाम कौन जगह दीबे सलामेर शब्दों को लो क्या मन होगे एवं सही सलामेर उत्तर की भावे दीता होगे के काके आगे सलाम दीबे एक कॉइप्पी 
দিন ইসলামের সেহিসুল্লাহ মোতাবেক পথ নির্দেশিকা নিয়ে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছি ইনশাআল্লাহ সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব সম্মানিত উপস্থিত নেই একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে দেখা হলে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যতগুলো আদাব রয়েছে তার মধ্যে একটি সালাম আমরা এক মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমাদেরকে সালাম দিতে হবে কেননা এই সালামটা আমরা দিব কেন এর পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে এর মধ্যে অনেকগুলো শিক্ষা রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদেরকে দেখতে হবে এই সালামের নির্দেশ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমে দিয়েছেন কিনা আমরা যদি কোরআনুল কারীম পড়ি তাহলে আমরা পাবো সূরা তুন্নুন সূরা 24 আয়াত নাম্বার 27 এর মধ্যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানিয়েছেন ইয়া আইহাল লাযিনা আমানু লা তাদখুলু বুতান গায়রা বুয়তুকুম হাত্তা তাসতানিসু ওয়া ইউসাল্লিমু আলা আহলিহা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ওহে তারা যারা ঈমান এনেছো তোমরা যখন বাড়িতে নিজেদের বাড়ি রেখে নিজেদের বাড়ি ব্যতীত রেখে অন্য কারোর বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তাদের বিনা অনুমতিতে তোমরা প্রবেশ করবে না অনুমতি নিতে হলে তোমাদেরকে সালাম দিয়ে সে বাড়িতে অনুমতি নিয়ে তার বাড়ি থেকে জব বা তাদের যদি তোমরা আহ্বান পাও তাহলে সে বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করো এমন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কেন তোমরা যদি এটা মেনে নাও এটি তোমাদের জন্য উত্তম যাতে করে তোমরা একটু উপদেশটা গ্রহণ করতে পারো আল্লাহ সুবাহ তালা এই আয়াতটিতে লক্ষ্য করবেন আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন নিজের বাড়ি ব্যাপী রেখে অন্য কারোর বাড়ি প্রবেশ করতে গেলে অনুমতি নিয়ে সালাম নিয়ে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে এই আয়াত এটি নির্দেশ এখন হয়তো মনে প্রশ্ন জাগবে যে আমি যদি নিজের বাড়িতে প্রবেশ করি তাহলে কি সালাম দেব না জি সালাম দিতে হবে তো এই আয়াতে তো সেটা প্রমাণিত হচ্ছে না যে এই আয়াতে তালা সুবাহ তালা বললেন না বরং এই আয়াতটি তালা সুবাহ তালা বললেন নিজের বাড়ি ব্যাপি রেখে অন্য কারোর বাড়ি যখন প্রবেশ করবে তোমার অনুমতি নিয়ে সালাম নিয়ে প্রবেশ করো এই আয়াত কিন্তু এটি প্রমাণ করছে সম্মানিত উপস্থিতি এবার আপনাকে আমাকে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলে আমাদেরকে সালাম দিতে হবে একই সুরার মধ্যে সুরা তন্ন সর্বা চব্বিশ আয়াত নাম্বার একষট্টির মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা জানিয়েছেন যে ফাইদা দাখল তুম বুয়তন যখন তোমরা তোমাদের বাড়িতে প্রবেশ করবে তোমরা সালাম দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করো নিজেদের মধ্যে সালাম দাও তাহলে এই আয়াত প্রমাণ করলে এই আয়াত প্রমাণ করছে যে আমাদের বাড়িতে নিজ বাড়িতেও প্রবেশ করলে আমাদেরকে সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে হবে অপরের বাড়িতে প্রবেশ করলে আমাদেরকে সালাম নিয়ে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করতে হবে এই দুটি আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট করছেন নিজের বাড়ি এবং অপরের বাড়িতে প্রবেশ করতে হলেই আমাদেরকে অনুমতি নিতে হবে সালাম দিয়ে তাদের পারমিশন পেলে তাদের বাড়িতে আমরা প্রবেশ করব নচেত নয় এটা দিন ইসলাম বলে না দিন ইসলাম এটাই বলছে সালাম নিয়ে অনুমতি নাও যদি তারা অনুমতি দেয় তাহলে সে বাড়িতে প্রবেশ করো এখন প্রশ্ন যে অপরের বাড়ি আমি প্রবেশ করব সালাম দিয়ে এটা ঠিক আছে আমি আমার নিজের বাড়িতে আমার বাড়িতে আমার ছেলে আছে আমার আমার বাড়িতে মেয়ে আছে আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী রয়েছে আমার বাড়িতে আমার মা রয়েছে তাহলে আমাকে সালাম দিতে হবে কেন এটা একটা ভাবনার বিষয় প্রশ্ন সাহাবেক রামদের যুব ঘটে তাদের প্রশ্ন জেগেছিল এটাই তার সমাধান যেহেতু বিশ্বনবী মাহমদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমার জন্য তোমার স্ত্রী যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সেটা তোমার জন্য হালাল এটা কোনো হারাম নেই এটা তোমার জন্য বৈধ তবে নিজের মেয়েটা তো বৈধ নয় আমি যে বাড়িতে প্রবেশ করব আমার মেয়ে এখন যুবতী আমি বাড়িতে প্রবেশ করব সে কোন হালাতে কোন অবস্থায় থাকবে সেটা তো আমি জানি না আমার মা কোন অবস্থায় থাকবে সেটা তো আমি জানছি না আমার বাড়িতে বউ মা থাকলে আমার বউ মা আমার বাড়িতে কি অবস্থায় আছে সেটা তো আমি জানি না এরই জন্য বিশ্বনবী আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে বাড়িতে প্রবেশ করতে হলেই তোমাদেরকে সালাম দিতে হবে সালাম বাড়িতে দিয়ে তারপর তোমরা বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে এটি আল্লাহ সুবাহ তালার নির্দেশ এই সালাম দিয়ে আমাদের লাভ কি হবে এই সালাম আমরা দিব কেন এই সালাম দিলে বিশ্ব রবি মোহাম্মদ সাল্লি সালাম বলছেন যে তোমাদের মধ্যে ভাতৃত্ব আসবে তোমাদের মধ্যে একটা ভালোবাসা আসবে পারস্পরিক তোমরা এক অপরকে ভালোবাসতে পারবে ভালোবাসা তোমাদের ভিতরে আসবে এটি বিশ্ব রবি মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম বলছেন আমরা যদি মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম হাদিসের দিকে দেখি স্পষ্টভাবে রাসুল সাল্লু সাল্লাম বলছেন যে ওয়ান আবি হুরেরা তারা আল্লাহ জালেন পাল পাল রাসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম আবু হুরেরা রাজি আল্লাহ জালেন তো পণ্ডিত তিনি বলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ওয়াল্লাদি নাফসি বিয়াদিহি সেই জাতের কসম করে বলছি যার হাতে আমার জান ওয়াত্তাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কসম করে বলছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
আল্লাহ রবি সালাম আলী সাল্লাম আল্লাহ সুভার তালার কসম কে বলছেন যে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জান রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই জায়গায় বললেন যখন তোমরা जाननाते प्रवेश करते ईमानदार व्यक्ति होते तुम्हारा भलोबाजते प्रवेश करते भ्रतृत्वन रखते गलम निर्देश दिल सालाम प्रथम प्रवेश करते मुमिन ईमानदार ना होते तमानदार होते जतना सालाम तक तरचित नहीं सालाम दिल सालाम 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 जिज्ञेस खाद्य द सालाम 
পরিচিতি এবং অপরিচিতি ব্যক্তিদেরকে সালাম দেওয়া সালামের প্রচার প্রসার করা এটি রাসুল সালাম সালাম বললেন যে তুমি যাকে চিনো এবং যাকে চিনো না উভয়কে তুমি সালাম দাও সত্য যে মুসলিম একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে চাহে তাকে চিনুক আর নাই চিনুক সালাম দেবে সালাম দিয়ে প্রয়োজন হলে তার কাছে পরিচিতি নিক এটি রাসুল সালাম বলছেন ইসলামের মধ্যে এটি একটা উত্তম আমল এটি দেখতে যদি আমরা যাই তো আমরা দেখতে পাবো যে আমরা অধিকাংশ জায়গায় আমল কোনটি করি যাকে আমি চিনি যাকে আমি জানি আমি তাকেই সালাম দিই যাকে চিনি না তাকে কিন্তু সালাম দিই না এটা হয় এটা আপনি আশ্চর্য যাবেন যে আমি যাকে চিনি তাকে আমি সালাম দিই আমরা যাকে চিনি তাকে সালাম দিই যাকে চিনি না আমরা অধিকাংশ জায়গায় তাদেরকে সালাম দিই না আমরা দিই না এটি কিন্তু তেমতের নিদর্শন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে কেয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে যেটা আবদুল্লাহ বিন মাসাহতে বন্ডিত তিনি বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ইন্না মিন আশরাতি সাহা কেয়ামতের যতগুলো নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে এটি একটি নিদর্শন যে আইয়ুস সালাম রজুল আলার রজুলি লাইসিম আলাইহি ইল্লা লিল মারিফা সালাম দিবে যাদেরকে চিনে না সালাম দিবে না আমরা দেখতে পাই এখন যদি আমরা দেখি এটা আমরা দেখতে পাই যে আমরা অধিকাংশ জায়গায় যাদেরকে চিনি শুধু তাদেরকে সালাম দিই যাদেরকে চিনি না সালাম দিই না এখানে অনেকের প্রশ্ন জাগবে যে একজন মুসলিম অপর মুসলিম যাকে চিনি একটা মুসলিম অপর মুসলিমের চেনার বৈশিষ্ট্য কোন জায়গায় তো দুঃখ নিবেন না কাউকে দুঃখ বেদনাদের জন্য কথা বলি না যে একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে চিনবে কখন একজন পুরুষ অপর পুরুষকে আমি একজন মুসলিম এবং অপর মুসলিমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে ওকে আমি চিনি না ওর বাড়ি কোথায় তাও জানি না নাম কি তাও জানি না তো একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে যে চিনবে চিনি যে সালামটা দিবে সেটা কি করে দিবে একজন পুরুষকে দেখে যে সালামটা দিবে সেটা কি করে দেবে অনেকের প্রশ্ন সেটা তার তো কি করে হতে পারে অনেকের আবার উত্তর চলে এসেছে যে মুখে দাড়ি এই দাড়ি যদি একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে প্রথম তাকে চিনে না জানে না তার পরিচিতি হিসেবে থাকতে হবে দাড়ি যদি দাড়িটা থাকে তাহলে তাকে চিনবে যে এটা মুসলিম যদি না দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে চিনবে কি করে পরিচিত হলে তাকে সালাম দিবে অপরিচিত হতে দিতে পারবে না তার রাসুল সালাম শোনাতে পরে আমল হচ্ছে না আর আপনি সে আমল থেকে বঞ্চিত করছে মানুষকে একটু চিন্তা করবেন যে এই দাড়ির কতটা গুরুত্ব একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে পরিচয় করার জন্য যে তাকে চিনি না জানি না যে সালাম দেব তার পরিচিত হচ্ছে দাড়ি এর জন্য সালাম সালাম বলছেন কি যে তোমরা দাড়িকে লম্বা করো গোপকে ছোট করো এটা রাসুল সালামের নির্দেশ যদি দাঁড়ি থাকে একজন মুসলিম অপর মুসলিম অপরিচিত হলেও চিনতে পারবে তার দাড়ি দেখে দাড়ি যদি থাকে তাহলে চিনতে পারবে আর চিনতে পারলে তাকে সালাম দিবে আর না চিনতে পারলে দিবে কি করে এখন অধিকাংশ মুসলিম পাচত্তর এবং তা যদি সালা তালাই করি কিন্তু মুখে দাঁড়ি নেই রাস্তাঘাটে চললে একজন মুসলিম অপর মুসলিম হিসেবে যে সালাম সেটা কিন্তু দেওয়া হবে না অপরিচিত হলে পরিচিত হলে সালাম দিতে পারবে না ছুটতে পারবে না এটা একটা ভাবনার বিষয় রয়েছে এখন একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমাদেরকে সালাম দিতে হবে এটি রাসুল সালসামের সন্ধ্যা সম্মানিত উপস্থিতি এবার আপনাদেরকে জানাই যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কর্মকরণ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেটি বর্ণনা করছেন বর্ণিত আবু ওমার বিন আজিব রাজি আল্লাহ জানাতে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমার আমার রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বাব সাতটি কর্ম করার সাতটি কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন একথা সাহাবেক নাম বলছেন যে রাসুল সালাম নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কি নারিজ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া জানাজার অনুসরণ করা ওয়াতিল আতিস হাসির জবাব দেওয়া এটি রাসুল সালাম বলছেন ও নাসির জয়ীফ এবং দুর্বল ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা ওয়াহমিল মজলুম এবং অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা সালাম সালাম প্রদান করা রাসুল সাল্লাহ সালাম বলছেন চিন্তা করেন এই যে সাতখানা নির্দেশ শেষে বলা হচ্ছে ওয়াই বাড়ির মুসলিম যে শপথ যদি কেউ করে কসম করে সেটাকে পূর্ণ করা এই সাতটি নির্দেশের মধ্যে একটি নির্দেশ পেলাম যে সালামের প্রচার প্রসার করা আজকে আলহামদুলিল্লাহ 
পৃথিবীর বুকে যতগুলো ধর্ম রয়েছে তার মধ্যে আমরা ব্যাপকভাবে তিনি ইসলামে এক অপরকে আমরা কিন্তু সালাম দিই এই সুলত কিন্তু আমরা আমল করি আলহামদুলিল্লাহ অন্য ধর্মের সেটি কিন্তু নেই তারা হয়তো হ্যালো হাওয়ার ইউ এই বলে কাটিয়ে দেয় কিন্তু আমরা এক অপরকে দেখা হলে কিন্তু আসসালাম আলাইকুম এই শব্দ আমরা ব্যবহার করি সম্মানিত উপস্থিতি এই হাবিস এবং এতগুলো আমরা নির্দেশ পেলাম যে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমাদেরকে সালাম দিত হবে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে এখন এই সালামের কিছু আমাদেরকে তরিকা জানতে হবে পদ্ধতি জানতে হবে আমরা দেখা যায় অধিকাংশ জায়গায় সালাম কে কাকে করবে এটা আমাদের না জানার ফলে কেউ দেখা যায় যে কোনো জায়গায় বসে আছে বসে আছে একজন হয়তো কোনো মাস্টার বা হতে পারে কোনো ডাক্তার বা হতে পারে কোনো আলেম চলে আসছে তো এই ব্যক্তি উঠে গিয়ে তারা হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম অথচ সুসালাম নিষেধ করছেন আমরা সালাম দিতে হবে তাকে ভালোবাসি সালাম দিতে হবে এই জন্য কি করি যে একজন ব্যক্তি হেঁটে চলে আসছে আমি উঠে গিয়ে তাকে বলছি আসসালাম আলাইকুম বা হয়তো আমি বসে আছি সেই ব্যক্তি আসছে আগে থেকে বলে দিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম তো এই যে পদ্ধতি এটি রসুল সাল্লাহামের পদ্ধতি নয় আপনাকে আমাকে রসুল সাল্লামের পদ্ধতি জানতে হবে কেননা আল্লাহ সুবাহ তারা জানিয়েছেন কি সুরা হাসারের মধ্যে আপনাকে দেখতে হবে যে রসুল সাল্লাম আমাদেরকে সালামের কি পদ্ধতি দিয়েছেন এই পদ্ধতি আপনাকে আমাকে জানতে হবে এটা রসুল সাল্লাম দেওয়া পদ্ধতি দিতে হবে এখন যদি রসুল সাল্লামের পদ্ধতি নিতে চাই রসুল সাল্লামের পদ্ধতি এইভাবে পাবো বিখ্যাত সাহাবি হজরত আবু হুরাইরত বর্ণিত তিনি বলেন যে রসুল সাল্লাম বলেছেন ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে রসুল সাল্লাম বলছেন ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে এটি রাসুল সাল্লামের নির্দেশ চলমান ব্যক্তিরা বসে থাকা ব্যক্তিদেরকে সালাম দিবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এ কথা বলছেন এক রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যে সালাম দিবে তার পদ্ধতি কিন্তু জায়গা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কে তাকে সালাম দিবে ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে চলমান ব্যক্তিরা যারা চলছে বসে থাকা ব্যক্তিদেরকে সালাম দিবে এটি রসুল সাল্লামের নির্দেশ আমরা এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে এটা রাসুল সালমা নির্দেশ ছোট বলতে গেলে যারা বয়সে ছোট হয়তো ছেলে বাপকে দিবে বেটা বাপকে দিবে ছোট ভাই বড় ভাইকে সালাম দিবে কখনো কখনো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আগে থেকেই ছোটদেরকে সালাম দিতেন তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আমাদের পরিবার যেহেতু দিন ইসলামের চর্চা নেই একদম ছেলে বড় হলে যে ইসলামের কৃষ্টি কালচার আমাদেরকে দিতে হবে এটা আমাদের নেই পরিবারে আমাদের এটা করতে পারছি না যার জন্য আপনাকে আমাকে রসুল সাল্লাহামের এ নির্দেশটা নিতে হবে যে রসুল সাল্লাম কখনো কখনো ছোটদেরকে আগে থেকে সালাম দিতেন তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটা আপনাকে আমাকে আগে নিতে হবে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি বা বেটাকে সালাম দেবো আসসালামু আলাইকুম তাকে আগে থেকে সালাম দেবো কেন ওর ব্রেনে বলে দিতে হবে যে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিতে হয় এটা তার ব্রেনে আপনাকে আমাকে পড়তে হবে এটি রাসুল সাল্লাম করতেন রাসুল বলছেন ছোটরা বড়দেরকে দিবে চলমান ব্যক্তিরা বসে থাকা ব্যক্তিদেরকে দিবে এটি রাসুল সাল্লামের নির্দেশ এখন চায়ের দোকানে আপনি বসে আছেন চায়ের দোকানে যিনি বসে আছেন উনি বসে থাকবেন অপর একজন ভিডে আসেন চায়ের যত বড় পীর সাগর উলিয়া উলিয়া হোক না কেন ওই ব্যক্তি যখন আসবে ওই ব্যক্তিকে আগে সালাম দিতে হবে বসে থাকা ব্যক্তিকে দিতে হবে কি বসে আছে বুঝতে পারছিলাম আর এইগুলো কিন্তু তার উল্টো আমি দেখছি উল্টো চায়ের দোকানে আপনি বসে আছেন আমার সালাম দেওয়ার আগে আপনি সালাম দিয়ে বসে আছেন যদিও আপনি ওই হাদিসের উপর আমল করছেন যারা সুল সালাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহদের কাছে ওই ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় কিন্তু তারও তো পদ্ধতি নিতে হবে আগে কোন জায়গায় দিবেন দুজন হেঁটে আসছেন আপনি আগে সালাম দিয়ে দেন দুজন সাইকেল চালিয়ে আসছেন আপনি আগে সালাম দিয়ে দেন দুজন বাইকে ড্রাইভিং করছেন আপনি আগে সালাম দিয়ে দেন এই জায়গায় আপনি করেন কিন্তু বসে আপনি আছেন একদম ব্যক্তি আসছে যখন আমি আসছি আপনি উঠে আসছেন আসসালাম আলাইকুম এটা রাসুল সালামের পদ্ধতি নয় আপনাকে দিতে হবে আপনি বসে আছেন আমি হোক বা যে হোক না কেন যে ব্যক্তি আপনার পাস দিয়ে অতিক্রম করবে তার দায়িত্ব যে ব্যক্তি হেঁটে আসছে বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দেবে আপনি এখন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন আর একজন ব্যক্তি হেঁটে আসছে তো আপনি যেহেতু সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন যে ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছে তাকে আপনি সালাম দেন 
এখন আমি সাইকেলে যাচ্ছি আপনি বাইক নিয়ে আসেন আপনাকে সালাম দেন কিন্তু আমাদের মধ্যে কি একটা অহংকার এসছে যে জায়গায় সালাম দিলে অহংকার থাকবে না ভাতৃত্ববোধ থাকবে যে বললো আপনি একজন হাই স্কুলের মাস্টার আপনি একজন প্রফেসর আপনার একজন দাম আলাদা আমি দেবো একে সালাম এমনটা মনোভাব অনেক ব্যক্তির আছে অনেক ব্যক্তি আছে যে সালামের সুন্নতি তরিকা জানে না জানলে পরে তার বাস্তবায়িত করে না আফসোসের বিষয় এখন আপনি একজন মাস্টার বলে আপনি অনেক কিছু হয়ে গেছেন জিলা আপনি মাস্টার হয়েছেন আপনার একটা শ্রদ্ধা সমান এক জায়গায় রয়েছে কিন্তু সারিয়াতের দিক দিয়ে সবাই সমান আপনাকে সালাম আগে দিতে হবে আপনি যদি বাইকে করে যান কোন ব্যক্তি যদি হেঁটে যাই কোন ব্যক্তি সাইকেলে যদি যাই কোন ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে থাকে আপনাকে সালাম দিতে হবে আপনি যত বলে প্রফেসর হোক না কেন প্রফেসর দিন ইসলামের মধ্যে এক প্রপার ঠাই সেটা বের পাবে না আপনি একজন অহংকার আপনি একজন মাস্টার তাই জন্য সালাম দিবেন না আপনি মাস্টার যদি হয়ে থাকেন ছাত্র যদি দাঁড়িয়ে থাকে ছাত্র যদি হেঁটে যায় আপনি বাইকে গেল আপনি সাইকেলে গেল সেই ছাত্রকে সালাম দিতে হবে এটি ইসলামের নির্দেশ अहंकार शब्द गोली मुस्लिमना আপনার মুখ দিয়ে সঠিক ভাবে সঠিক বাক্যটাও বের হয় না আপনি মুসলিম কিসের এই জন্য দিন ইসলামে কিছু করার আগেই আপনাকে জানতে হবে আপনাকে সালামের শব্দগুলো জানতে হবে যে আমি সালামের শব্দগুলো কিভাবে ব্যবহার করব রাসুল সাল্লাহ সালাম সালামের শব্দগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছেন এটা আপনাকে জানতে হবে সালাম আলাইকুম শব্দ তরিকা জেনে নেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বসে আছেন একজন ব্যক্তি এলেন रसुल प्रथम वाक्य उत्तर उत्तर 
আপনি যদি আপনাকে আপনি যদি আমাকে সালাম দিচ্ছেন আসসালাম ও আলিকুম ও রহমতুল্লাহ তাহলে আমাকে উত্তর দিতে হবে ও আলিকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ আপনি যদি আমাকে বলেন আসসালাম ও আলিকুম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাতু তাহলে আমাকে সে জায়গায় দিতে হচ্ছে ও আলিকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাতু তবে একজন ব্যক্তি যদি সালাম আপনাকে দেয় আসসালাম ও আলিকুম তাহলে আপনি তাকে একটু বাড়িয়ে দেন বলেন ও আলিকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ এবার কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে সালাম যদি দেয় আসসালাম ও আলিকুম ও রহমতুল্লাহ তাহলে তার উত্তর আপনি বলেন ও আলিকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাতু কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে বলে আসসালাম ও আলিকুম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাতু তাহলে আপনি বলেন ও আলিকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাতু একটু বাড়িয়ে দেন শেষ পর্যায়ে আর মাঘ ফেরতা হওয়া জান্নাত হওয়া লাগাবেন না ওটার হাদিসের মধ্যে নেই ও যত যে লাগাবেন এটার হাদিসের মধ্যে নেই এটাই আপনার এইখানে আপনাকে ফুল স্টপ দিয়ে দিয়েছে এইখান পর্যন্ত শেষ আর নয় এটা হচ্ছে সালামের তরিকা সালাম একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে দেখা হলে সালাম দিতে হবে যেহেতু আল্লাহ সব বলছেন আসসালাম ও কাবিল কালাম এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলেই সালাম দিতে হবে এক অপরকে দেখা হলেই আমরা কিন্তু সালামটা দেব সালামের পদ্ধতি সালামের শব্দগুলো এইভাবেই ব্যবহার করবো যেভাবে বললাম আর বসে থাকা ব্যক্তি যে ব্যক্তি হেঁটে আসেন সে ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দেবেন যে ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছেন কোনো ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন সাইকেল দিয়ে চালাচ্ছেন হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিকে সালাম দেবেন যে ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন আর যে ব্যক্তি বাইক নিয়ে যাচ্ছেন বাইক ওয়ালা ব্যক্তি সালাম দেবে সাইকেল চালককে এইভাবে দিতে হবে লেভেল যেমন বাড়বে তেমনি আপনার ওই দায়িত্ব বেড়ে যাবে বসে আছেন চুপচাপ হেঁটে গেলেই আপনার দায়িত্ব বাড়বে অপর ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া বসে থাকা ব্যক্তিকে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন কোনো ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে সাইকেল নিয়ে গেলেই হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিকে সালাম দিতে হবে আপনি সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন এখন আপনি বাইক নিয়ে যাচ্ছেন বাইক ওলা সাইকেল ওলাকে দিতে হবে ইসলাম একে বলে কোনো অহংকারে যাকে চলবে না আপনি কোটিপতি আর যতই প্রতি হোক না কেন দিন ইসলামে এমন একটি পদ্ধতি রাসুল সালাম বলছেন সবাই সমান পার্থক্য কিছু নাই চলবে না আপনি এখন ওই বড় ব্যক্তি তার জন্য ছোট ব্যক্তি আপনাকে গিয়ে হুজুর আসসালাম আলাইকুম যে চলবে না রাসুলের পদ্ধতি দিতে হবে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স টাকা কড়ি যত অট্টালিকা থাকুন না কেন সব ফেলিয়র দিন ইসলামের কাছে চলবে না আতঙ্ক চলবে না মহাব্বত এভাবে নিয়ে আসতে হবে এরই জন্য ব্যাটা বাপকে দিবে সালাম বাপও দিবে বেটাকে সালাম বাড়িতে আমরা প্রবেশ করলে আমার বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে আমাদের যেটি আদব যেটি শিষ্টাচার দিন ইসলামে সেটা হচ্ছে এই বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে আমরা পাপ প্যান পা বাড়িয়ে বিসমিল্লা বলে সে জায়গায় জোরে সালাম আসসালাম আলিকুম রহমতুল্লাহ জোরে সালাম দেন বাড়ির লোকের যেন আওয়াজ কানের ভিতরে চলে যায় দেন আপনি সালাম আর কলিং বেল থাকলো বেল বাজিও তারপর সালাম দেন আপনি সালাম বিহীন বাড়িতে নিজ পরিবার হোক অপর পরিবার হোক সালাম বিহীন আমরা কেউ কাউরির বাড়িতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করব না চাহে বাপের বাড়ি হোক চাহে ভাবির বাড়ি হোক ভাবির বাড়ি হলে তো আবার বিশাল ছাড় বলছি না ভাবির বাড়ি হলে তো আরও ছাড় ও যখন তখন ঢুকে গেলাম আমি বেরিয়ে গেলাম কত কি যে সারিয়ার বিরোধী কর্ম চলছে বলার নেই এটা বলতে নাই আমরা করছি জড়িত আমরা সবাই এর জন্য আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে সময় দীর্ঘ এর জন্য আপনাদেরকে সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ সময় ধরে যে আলোচনা করলাম একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলেই আমাদেরকে সালাম বিনিময় করতে হবে সালামের শব্দটা সঠিক হতে হবে যদি না জানি শিখে নিব জারি কার থেকে হোক না কেন এবং পদ্ধতি যেটি আমাদেরকে সেগুলো অবলম্বন করে চলতে হবে আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদের প্রত্যেককে যেন এক অপরের বন্ধন ভালোবাসা ভাতৃত্ব বোধ রাখার জন্য এক অপরকে বেশি বেশি করে সালামের প্রচার প্রসার করা তাও ফিরে দেবো আমিন আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেককে দিন ইসলামের ছোট খাটো যতই ছোট সমস্ত আমলের উপর আমল করার তৌফিক দেওয়া বলুন আমি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী